என்ன பேசினாரு திரு பாண்டே கிட்ட திரு சீமான் தான் அது பேசினதா என்ன விஷயம் ரஜினியை திடீர்னு ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க கடுமையான விமர்சனம் வச்சிருந்தீங்க ரஜினிக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொன்னவர் திரு சீமான் அவர்கள் ரொம்ப சாப்டோன் நிலைப்பாடு எடுக்கிறாருன்னா பாருங்க அதனுடைய நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு வரவே இருக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்க பெருமனே வந்துட்டு சினிமா புகழை மட்டும் கொண்டு ஆட்சி அமைப்போம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இது மக்களை திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு முட்டாளாக்கிறதுக்கு சமந்தம் ஜெகன்மோகன் பண்றாருன்றீங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பண்றாருன்றீங்க இப்ப திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே வந்துட்டீங்க நீங்க பண்றாரா இல்லையா சொல்லுங்க நாங்க சொல்லும்போது சொன்னாங்க முதல்வரா இருந்து அவர் வந்துட்டு இந்த ஒரு அதிகாரத்தில் உட்கார்ந்த பிறகு அவரால் செய்ய முடிஞ்சிச்சு அவர் செஞ்ச உடனே யாராவது எதிர்த்து பேசணுங்களா கேளுங்க சீமானே நாளைக்கு கூட்டணி கூட வைப்பாரு எதிரியா துரோகியான்னு பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து துரோகியை விட எதிரி பரவாயில்ல அப்படின்னு ரஜினி கூட சேர கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு திரு அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி சொல்றாரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் நாம் தமிழர் கட்சியின் டாக்டர் கார்த்திகேயன் நம்முடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் டாக்டர் கார்த்திகேயன் வணக்கம் திரு ரஜினிகாந்தனுடைய அரசியல் பிரவேசம் எப்ப நடக்க போகுது அப்படின்றது நீண்ட காலமாவே இதை பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா கடுமையான எதிர்ப்பு நாம் தமிழர் கட்சி நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க சமீபத்துல திரு சீமான் அவர்கள் ரஜினிகாந்தனுடைய கருத்தை வரவேற்று பேசி இருக்கிறார் வரவேற்கிறேன் திரு ரஜினிகாந்த் கருத்தை மொத முறையா ரஜினிகாந்த் விஷயத்தோட ஒத்து பயணிச்ச திரு சீமான் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் பார்த்தது அப்போதான் பார்க்குறோம் அதை வந்து சமீபத்தில் ஒரு தனியார் நிகழ்ச்சியில் வந்து திரு பாண்டே அவர்கள் சொல்கிறாரு சிலர் எல்லாம் வந்து அவரை எதிர்த்தவங்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என் கூட ஃபோன் பண்ணியே ஒரு தலைவர் பேசினார் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு ஃபோன் பண்ணி பேசின தலைவர் திரு சீமானாக தான் இருப்பாருன்றதான் எங்களுடைய எண்ணமாக இருக்குது என்ன பேசினாரு திரு பாண்டே கிட்ட திரு சீமான் தான் அது பேசினதா என்ன விஷயம் ரஜினியை திடீர்னு ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்ல ரஜினியை ஆதரிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா இப்பொழுதும் ரஜினியை நாம் தமிழர் கட்சி ஆதரிக்கவில்லை அவருடைய நிலைப்பாட்டை அண்ணன் வந்துட்டு வரவேற்றிருக்கார் அதாவது தான் அரசியலுக்கு வந்து முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்து தமிழர்களை ஆளணுங்கிற எண்ணத்தை அவர் கைவிட்டிருக்காரு பாருங்க இது யாருனால நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீமான் அண்ணன் சொன்ன கருத்துக்கள் திரும்ப திரும்ப அவர் வந்துட்டு பிரதிபலிச்சுட்டே இருக்காரு தமிழர் அல்லாத ஒருவர் தமிழரை ஆளுவது தவறானது அது தார்மீக ரீதியிலே தவறானது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அண்ணன் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு இது அவருடைய எண்ணங்கள்ல பிரதிபலிச்சிருக்கு அதை அவர் செயல்படுத்துறாரு இது எப்படி அவருடைய எண்ணம்னு நீங்க சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் தமிழர் அல்லாதவர்னு திரு சீமான் அவர்கள் சொன்னாரு நீங்களாம் சொன்னீங்க ஆனா அவர் அந்த அடிப்படையில சொல்ல என் ரத்தத்திலேயே அது கிடையாது அப்படிதான் சொல்றாரு இல்ல நான் சொல்றேன் எப்படி அப்படிங்கறது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அவர் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா தொகுதிகளிலும் வந்துட்டு கட்சி ஆரம்பிச்சு நிப்பேன் எம்ஜிஆர் உடைய ஆட்சியை நான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருந்தவர் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தமிழர் இல்லைன்னு என்ன சொல்றாங்க அந்த அந்த அதே மேடையில சொல்றாரு தமிழர் இல்லைன்னு என்ன சொல்றாங்க நான் பச்சை தமிழன் அப்படிங்கிறார் யார் சொல்லி கொண்டு இருந்தாங்க நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும் தான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்ப இல்ல இருந்து அவர் எண்ணத்துல அது இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த இப்ப கொடுத்த சமீபத்தில் கொடுத்த பேட்டியில் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிமாநிலத்தில இருந்தா நம்ம வந்து வேற ஒரு முதல்வரை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிட போறோம் இங்க இருக்கிற ஒருத்தவரை தான் நாங்க வந்துட்டு எடுத்து முதல்வராக உட்கார வைப்போம்னு அவர் பேட்டியில சொல்றாரு நீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவருடைய மனதுல ஆழ் மனதுல நாங்க வந்துட்டு விதைச்சு கொண்டே இருக்கிறோம் எங்களுடைய தார்மீக உரிமை இது அப்படிங்கறத அதை அவர் செயல்படுத்துறத வரவேற்கிறோம் வேறு மாநிலத்துல இருந்து ஒரு முதல்வரையா கொண்டு வர போறோம் நம்ம முதல்வர் நம்ம நம்ம இல்ல ஒருத்தர் தான் முதல்வர் வரப்போறாருன்னா அவர் வந்து தன்னைய தமிழர் இல்லைன்னு அவரே ஒத்துக்கிறாருன்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க அவர் ஏற்கனவே நிறைய இடங்கள்ல சொல்லி இருக்காருங்க நான் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவர் தான் எனக்கு தமிழே தெரியாது வரும்பொழுது இங்க தமிழே தெரியாது நான் வந்துட்டு கன்னடம் தான் பேசி கொண்டு இருந்தேன் என்னுடைய தாய்மொழி மராட்டிங்கிறது அவரே பல இடங்கள்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு சரி தன்னுடைய ரசிகர்கள் தான் அவரை பச்சை தமிழரா கொண்டாடுனாங்கிறது தான் அவருடைய வாதமே தவிர அவர் வந்துட்டு தன்னை நான் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவன் அவர் எங்கேயுமே அவர் சொன்னது சரி வேறு ஒரு நபரை தான் கையை காட்ட போறாரு அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டாரு இனி அவருடைய அரசியல் இயல்பா பயணிக்கு போகுது திரு சீமான் அவர்கள் கடுமையால திரு ரஜினிகாந்த் இனி விமர்சிக்க போறது இல்லை அப்படின்றதான் தெரியுது சமீப காலமாகவே இந்த துக்ள காண்டு
ரெண்டாவது இதை வந்துட்டு வெளியில் ஊடகங்கள் எப்படி வந்துட்டு காமிக்குது அப்படிங்கிறது தான் ரஜினியை இப்பொழுதும் நாங்கள் எதிர்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதாவது அவர் வந்துட்டு ஒரு அரசியல் அமைப்பு ஆரம்பித்து கட்சிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கொள்கைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அவர் மூணு திட்டங்களை சொல்லியிருக்கார் தவிர அது அவருடைய கொள்கைகள் கிடையாது ஒரு ஒரு கொள்கைகளை முன் வச்சு நான் வந்துட்டு ஒரு முழுத முழு முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய திட்டங்கள் என்ன ஆட்சி எப்படி நடக்கும் இது எதையுமே முன்வைக்காம வெறுமனே வந்துட்டு சினிமா புகழை மட்டும் கொண்டு ஆட்சி அமைப்போம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இது மக்களை திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு முட்டாளாக்குறதுக்கு சமந்தம் சரி அதனால ரஜினியை அந்த விதத்துல நாங்க எதிர்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் நீங்க அரசியலுக்கு வரணும்னு முடிவு பண்றீங்களா நேரடியா அரசியலுக்கு வாங்க அதன் பிறகு உங்களுடைய கொள்கைகளை எடுத்து வைங்க இதெல்லாம் மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அவங்க வந்துட்டு வாக்களிச்சா சரியான விகிதம் சரி நீங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு கடைசி மூணு மாசத்துல தான் வந்துட்டு கட்சி ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னா என்ன நீங்க உங்களுடைய புகழை மட்டும் தான் வச்சு அந்த மூணு திட்டங்கள்லயாவது உங்களுக்கு உடன்பாடு இருந்துச்சா என்ன திரு ரஜினிகாந்த் விஷயத்த வரவேற்று பேசியிருக்கீங்க அந்த மூணு திட்டங்கள்ல ஒரு வேலை உடன்பாடு வந்து இதுல ஒரு திட்டம் இருக்கு பாருங்க அதாவது நாங்க வந்துட்டு கட்சியில கிளை அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் நாங்க வந்துட்டு கலைச்சிருவோம் அந்த பதவிகள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் பதவிகள் இருக்கு அப்படியெல்லாம் கலை பண்றாரு இது இது வந்துட்டு ஒரு தேவையா தேவையில்லையாங்கிறத விட நல்ல திட்டமா இல்லையாங்கிறது முதல்ல முடிவு பண்ண சரி இல்ல நல்ல திட்டமா இல்லையா இல்ல ஏன் அப்படின்னாக்க ஒரு ஒரு கிராமத்துல ஒரு மூளையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களுக்கு ஒரு கேடு இருக்கு அப்படின்னாக்க அவங்க வந்துட்டு தன்னுடைய உரிமை ஒண்ணு கேட்கணும் அப்படின்னாக்க ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு செயலாளர் தான் கிளைக்கழக செயலாளர் வட்ட செயலாளர் நம்பி தானடா நான் வாக்களிச்சேன் நீ தானடா அதை கேட்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு ஆளு கை நீட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் சரி நீங்க அந்த ஆளையே வந்துட்டு இல்லாம ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க நீங்க வந்துட்டு மக்களுக்கு உண்டான ஒரு 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 கேள்வி கேட்கறதுக்கு உண்டான அதிகாரமே இல்லாம ஆக்குறீங்க நீ நேரா போய் மாவட்ட செயலாளர் கேளு அப்படின்னாக்க மாவட்ட செயலாளர் வெளிப்படையாக <laughs> 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 எதிர்த்தவர்கள் ஆதரிக்கிறாருன்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்துட்டு சீமான் குறிக்கிற மாதிரி அவர் பேசிட்டார் யார் யார் எதிர்த்தவங்க எதிர்த்தவங்களே ரொம்ப வீரியமா எதிர்த்தவங்க நீங்க தான் நிலைப்பாட்டுல நாங்க உறுதியா நின்றோம் திமுக கூட சில விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க வந்து முரசொலியில வந்து வருத்தம் தெரிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் பேசினீங்க நீங்க அப்படின்னும் போது உங்களை தான் அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு நாங்க எடுத்துக்க முடியும் அதுதான் எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு மீடியாவில் அவர் போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டாரு மற்றபடி பாத்தீங்கன்னாக்க எதிர்த்தவங்க சிலர் இருக்காங்க எங்களை தவறையும் சிலர் வந்துட்டு எதிர்த்திருக்காங்க அண்ணன் வேல்முருகன் அண்ணன் எதிர்த்து தான் இருந்தாரு திருமாவளவன் அண்ணன்னா சில இடங்கள் ஆதரிச்சாரு சில இடங்கள்ல எதிர்த்தாரு அதுபோல வந்துட்டு பலர் சில இடங்கள்ல தமிழ் தேசிய கொள்கைகள்ல உள்ளவங்க எதிர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ராமதாஸ் அவர்கள் வந்துட்டு முதல்ல எதிர்த்து கொண்டு இருந்தார் அப்புறமா வந்துட்டு கூட்டணி அளவுக்கு போவோங்கிற அளவுக்கு அவர் வந்துட்டு ஒரு தொக்கு வச்சுட்டு போயிட்டாரு சரி அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் தான் எதிர்த்தவங்க ஆதரிச்சாங்க என் கூட பேசினாங்க வெளியிடும் <laughs> அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நாங்கள் எண்ணத்தை வச்சமோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதை இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க உள்ள தலைவர்கள் நீங்கள் செயல்படுத்துகிறத பின்னாடி பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பல விஷயங்கள் நாங்கள் என்ன ஆட்சி வரவில் சொல்லியிருந்தோமோ அதை அப்படியே செயல்படுத்த கேள்வியை நானே கேட்கணும்னு நினச்சேன் ஜெகன்மோகன் பண்ணுறாருன்றீங்க ரவீந்த் கெஜ்ரிவால் பண்ணுறாருன்றீங்க இப்போ திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே வந்துட்டீங்க நீங்கள் நீங்கள் பண்ணுறாரா இல்லையா சொல்லுங்கள் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழை வந்துட்டு தாய்மொழியாக கொண்டு படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அரசியல வேலை வாய்ப்பில் உறுதினார் சரி இதை நாங்கள் சொல்லும்போது ஃபாசிஸ்ட்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க முதல்வராக இருந்து அவர் வந்துட்டு இந்த இது வந்துட்டு ஒரு அதிகாரத்தில் உட்கார்ந்த பிறகு அவரால் செய்ய முடிஞ்சிச்சு அவர் செஞ்ச உடனே யாராவது எதிர்த்து பேசினாங்களா கேளுங்க ஏன்னா எதிர்த்து பேசினாக்க தமிழ் விரோதின்னு வந்து ஒரு பட்டம் வந்துருங்கிறதுனால எல்லாரும் வாய பொத்திட்டு இருக்காங்க இதை நாங்கள் சொன்னோம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை செய்வோம் எங்களை யாரும் தடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னப்போ ஃபாசிஸ்ட் அதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாங்க நாங்கள் ரேஷன் கடையில் வெள்ளை சக்கரைக்கு பதிலாக கருப்பட்டி கொடுப்போம்னு சொன்னோம் இது இப்போ அறிவிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கருப்பட்டி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடல் நலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக இதே போல தான் நாங்கள் திரு முன் வச்ச திட்டங்கள் நீர் மேலாண்மைக்குன்னு ஒரு திட்டம் வைப்போம்னு அவர் வந்துட்டு காவிரி இதை வந்துட்டு சேலம் மாவட்டம் முழுவதுக்கும் 
அணைகளை கட்டி அதன் மூலமா வந்துட்டு இணைக்கிறதுக்கு உண்டான திட்டத்தை முன் வச்சிருக்காரு இது எல்லாமே நாங்க வந்துட்டு ஆட்சி வர நாம் தமிழர் திட்டங்களை நிறைய விஷயங்கள் இப்ப வந்து ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்கள்ல செஞ்சிட்டு இப்ப திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கையில் எடுத்துட்டாரு எங்க அண்ணன் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாரு நாங்க முளைக்குச்சி அடிச்சு வச்சுட்டோம் நீங்க எங்க சுத்தி சுத்தி வந்தாலும் நாங்க அடிச்ச முளைக்குச்சி நோக்கி தான் நீங்க வந்து ஆகணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கயறு இறுகி கொண்டே வருது நாங்க வச்ச திட்டங்கள் மக்கள் மனசுல ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்குங்கிறதுனால எல்லா ஆட்சியாளர்களும் அதை செய்யறாங்க மக்கள்கிட்ட நாங்க கேட்கறது என்னன்னா எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நாங்க வச்ச திட்டங்கள் அத்தனையும் செயல்படுத்தி காட்டுவோங்கிறது இல்ல எடுத்துக்காட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றீங்க அதாவது சக்கரைக்கு பதிலா கருப்பட்டி விஷயங்கள் அதே போல திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் செய்கிற எல்லா விஷயங்களும் நிறைய விஷயங்கள் பாருங்க ஜெக கெஜ்ரிவாலா இருக்கட்டும் ஜெகன்மோகனா இருக்கட்டும் திரு எடப்பாடியா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமான காப்பி ரைட்ஸே கேப்பீங்க போல தெரியுது அந்த அளவுக்கான ஒரு இல்ல 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 இது இதை அவங்க செய்யக்கூடாதுன்னு நாங்க சொல்லல சரி எல்லாரும் இதை செய்யணும் அண்ணன் சொல்றது தான் நானே ஆட்சிக்கு வராம போகலாம் ஆனா என்னுடைய ஆட்சி புத்தகம் ஆட்சி செய்யும்னாரு அது நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அண்ணன் இன்னும் ஆட்சிக்கே வரல ஒரு எம்எல்ஏ கூட நாங்க இன்னும் ஜெயிக்கல இருந்தும் நாங்க சொன்ன கருத்துக்கள் ஆட்சியில ஏறுது அதுதான் எங்களுக்கு தேவையான விஷயம் சரி இதை நாங்க தொடர்ந்து செய்வோம் அடுத்த ஆட்சி வரைவ நீங்க பாருங்க இதை விட சிறப்பான திட்டங்களோட வெளிவரும் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க நாம் தமிழர் கட்சியை தவிர இந்த நாட்டை முன்னேற்ற வேற கட்சி இல்லைங்கிற அளவுக்கு இந்த ஆட்சி வரைவு சீமானே நாளைக்கு கூட்டணி கூட வைப்பாரு எதிரியா துரோகியான்னு பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து துரோகியை விட எதிரி பரவாயில்ல அப்படின்னு ரஜினி கூட சேர கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு திரு அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி சொல்றாரு இல்லைங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் ஒரு விஷயத்த நான் பார்க்கணும் ஏன் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து போட்டிக்கிடுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை மட்டும் நீங்க எதிர்த்து பாருங்க நாங்க எங்களுக்கு காசுக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டா பேரம் பேசப்பட்டுச்சு பல இடங்கள்ல வந்துட்டு கூட்டணிக்குள்ள அழைச்சி இவங்களை வந்துட்டு மொத்தமா ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிடணும் அப்படிங்கிற அரசியல் பார்வைகள் எல்லாமே வைக்கப்பட்டுச்சு இருந்தும் அண்ணன் தனியா நிக்கிறாருனா ஒரே ஒரு காரணம் தான் இந்த கொள்கை பிடிப்பு நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் நாங்க செயல்படுத்துவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கிற கட்சியா இருந்துச்சுன்னா கூட்டணி வைப்போங்கிறத அண்ணன் முன்னாடியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு தலைமை பொறுப்பு நாங்க தான் எடுப்போம் நீங்க கூட்டணிக்கு வர்றீங்களா நான் முன்னணிப்பேன் என் கூட நீ யார் வேணா நில்லு அப்படிங்கிறது தான் எங்க அண்ணனுடைய அதுக்கு தயாரா எந்த கட்சி வந்தாலும் நாங்க கூட்டணி பார்ப்போம் இல்ல எதிரியா துரோகியான்ற ஆப்ஷன் பார்த்துட்டா துரோகி அவரை வந்து நாங்க தனிச்சு நின்று போறோம் எதிரியோ துரோகியோ ரெண்டு பேரையுமே நாங்க வந்துட்டு எதிரி கூட கூட இணைய வாய்ப்பு இருக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல ஐயா ஆரியம் எங்களுக்கு எதிரி திராவிடம் எங்கள் துரோகி நாங்க ரெண்டு பேரையுமே தான் எதிர்த்து நிக்கிறோம் இதனால வந்துட்டு ஒரு துரோகிய வந்துட்டு நான் க அழிக்கணுங்கிறதுக்காக எதிரி கூட கை கோர்ப்பாங்கிறது இருக்கு இல்லையா அதை விட முட்டாள்தனமான ஒரு தீர்வு எதுவுமே இருக்க முடியாது சரி நாங்க இருவருமே தான் எதிர்க்கிறோம் புலிகள் தனியே தான் நிற்கும் மிக்க நன்றி திரு கார்த்திகேயன் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்